Hello everyone, welcome back to our English classes. I hope you're having a fantastic day so far. Today we are going to continue with our English lessons. For these activities, I'm going to be switching from English to Spanish, so it's going to be easier for us to understand what we have to do. Chicos, el día de hoy vamos a realizar algunas actividades de reading and listening, la lectura y la práctica de la escucha de audios en inglés en nuestra página número 36 de El Students Book. Para ello vamos a resolver las actividades que tenemos en pantalla. Vamos entonces a explicar cada una de ellas. The first exercise we have to look at quickly at the quiz. Can you find this information? Mira rápidamente al cuestionario. Puedes encontrar esta información. Como nos dice, vamos a echarle un vistazo breve al cuestionario y vamos a encontrar eight countries y two name of schools. Vamos a encontrar nombres de ocho países y vamos a buscar también dos nombres de escuelas de otros países. Ok. En este caso, esta, eh, este ejercicio lo vamos a resolver en nuestra libreta y recuerda que cuando hacemos ejercicios de nuestro libro en la libreta, debemos de anotar la fecha del día de hoy junto con el número de página, el número de instrucción y la instrucción más la actividad ya resuelta. ¿de acuerdo? En este caso puedes hacer, por ejemplo, una lista de los ocho países y una lista aparte de los dos escuelas o dos nombres de escuelas que encontraste al mirar brevemente al cuestionario. Eso sería toda la actividad número uno. In, in exercise number two, we have to take the quiz, then listen and check your answers. Vamos a tomar el cuestionario, pero este cuestionario lo vamos a hacer basándonos en eh, lo que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? La primera vez que lo hagamos y la segunda vez simplemente va a ser para checar nuestras respuestas, si son correctas o incorrectas. En este caso te pediría que la primera vez que tú contestes este quiz lo hagas de un color, por ejemplo azul, y la segunda vez cuando escuches el audio, que por cierto voy a dejar al final de este video, las marques las respuestas correctas de color rojo. Así sabemos cuáles son las respuestas que tú pusiste al principio y las respuestas que te dice en el audio. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver este quiz. Dice The Big School Quiz. Do you know about schools in other countries? Take this quiz and find out. Number one, the city Montessori school in Lucknow, India, it's very big. How many students study there? A, 1,200, I'm sorry, 12,000. B, 22,000. C, more than 39,000. Dice que la ciudad de la um, the city Montessori school in Lucknow, India, es muy grande. ¿Cuántos estudiantes Estudian ahí y tenemos las tres cifras. More than 39,000 significa más de 39,000. Yo digo que cualquiera que sea de, de estas, la respuesta correcta, son demasiados estudiantes para una sola escuela. Pero bueno, vamos a la número dos. In France, some students never go to school on. En Francia, los, algunos estudiantes nunca van a la escuela en Saturdays and Sundays, Wednesdays and Sundays. Or see Sundays and Mondays. Los sábados y los domingos, como nosotros. Los miércoles y los domingos. Y los domingos y lo, o los lunes. ¿De acuerdo? Aquí tú vas a encerrar. Quizá la conozcas. Tal vez la tienes. Pero bueno. Vamos al ejercicio. Perdón, a la pregunta número 3. In Sweden, Switzerland and Denmark. Some children start school at. Y dice algunos niños en Suiza, Suecia y Dinamarca. Comienzan la escuela a los 7, 8 or 9 years old. A los 8, perdón, a los 7, 8 o 9 años de edad. Ok, creo que en México empezamos desde antes. Empezamos desde los 3 or 4 years old a estudiar. Eh, obviamente desde un nivel básico como es el kinder o el, el jardín de niños. Por cierto, kinder es una palabra en alemán. Significa niños. Kindergarten, jardín de niños. Bueno, pero eso es un dato que no, no tiene nada que ver con esto, pero es relacionado con la escuela. Vamos, en la número 4 dice, In South Korea, some students stayed at school after classes and at 4 p.m. do they, dice, algunos estudiantes en Corea del Sur permanecen en la escuela hasta después de las 4 de la tarde 
para do, they, uh, do their homework, para hacer su tarea, clean up the classrooms, limpiar los salones, or watch TV, o ver televisión. Esta respuesta yo la sé, es muy interesante lo que los niños de algunos países asiáticos hacen después de la escuela. Number five, Australian children go to school 200 days a year. How many days a year do Chinese children go to school? Dice, en Australia, algunos niños van a la escuela eh, 200 días al año. ¿Cuántos días al año eh, tienen de escuela los niños en China? 211 days a year. 239 o 251 days a year. ¿Cuántos um, días crees que toman clase los niños en China? Number six. Shishi Middle School in China is about la escuela secundaria, se podría traducir. Shishi en China tiene alrededor de 1,000 years old, 3,000 years old o 2,000 years old. Tiene 1,000, 2,000 o 3,000 años de antigüedad. Wow, es una escuela muy antigua. Espero que hayan renovado algo. Number seven. In China, some children finish school at... En China, algunos niños terminan la escuela a los 12, 15 or 16 years old. A los 12, 15 o 16 años de edad. Ok, aquí tú vas a encerrar las respuestas que tú conozcas. Ok, tenemos un answer key. Por favor, ese no lo vean. Vamos a tratar de... de hacerlo con nuestros conocimientos porque en el ejercicio número 3 vamos a ver qué tal nos fue con el score con nuestro puntaje si tuvimos de 0 a 2 respuestas correctas parece que no necesitamos necesitamos saber más de otros países we have to find out about other countries si tuvimos from 3 to 5 well done you know some interesting facts si tuviste de 3 a 5, muy bien hecho, conoces algunos datos interesantes. Si tuviste de 6 a 7 respuestas correctas, you are an excellent, you know everything about other countries. Conoces todo acerca de otros países. Okay. Vamos con el ejercicio número 4. Aquí de nuevo habrá un audio. Recuerda que los audios están al final del video. Y we have to read a quiz again. Name the countries. Okay, vamos a encontrar algunos datos que se nos, nos mencionaron en, la, en el quiz anterior y vamos a simplemente poner el nombre del país que mencionaron en esa pregunta u oración. Por ejemplo, there is a 2,000 years old school in this country. Hay una escuela de 2,000 años de antigüedad en este país. Okay, aquí ya está la respuesta de uno de los de arriba, ¿eh? This is China. En China se encuentra esta escuela. Por ejemplo, la número 2. The school day ends at 4 p.m. in this country. Okay, vamos a ver brevemente nuestro, nuestro quiz. Esta está en la, en la pregunta número 4. In South Korea. Okay, entonces, aquí en la número 2 yo voy a escribir South Korea. Ojo, tenemos que escribir ese importante South porque recuerda que hay dos Coreas. Okay, vamos a decir Corea del Sur. Y así voy a ir nombrando el país eh, del que nos están marcando estos datos, estos eh, hechos interesantes. ¿Verdad? Una vez que hagamos estos ejercicios de reading, bueno, pues ya nos podemos ir a la parte de listening, en donde vamos a escuchar una entrevista. Dice, listen to an interview with the topics in order from one to three. Vamos a escuchar eh, una entrevista. Van a hablar de diferentes, de diferentes aspectos y tú tienes que poner los temas que tocan en orden, colocando un número del 1 al 3 para las palabras summer, clothes o break. ¿De acuerdo? Una vez que hayas hecho esto, podemos seguir con el siguiente ejercicio en donde vamos a escuchar el mismo audio, pero ahora vamos a corregir las oraciones que se presentan del 1 al 6. Este ejercicio también lo debes de resolver en tu libreta. ¿De acuerdo? Tenemos Jean goes to school in Japan. Por ejemplo, aquí si la palabra es Japan es la incorrecta y queremos decir China, bueno, yo voy a copiar la misma oración en mi libreta, pero cambiando la palabra que debo de corregir. ¿De acuerdo? Ya no vamos a copiar la que está incorrecta y después poner la correcta. Vamos a ir directamente 
a colocar nuestras respuestas en la libreta. Y chicos, ese es el ejercicio que tenemos para el día de hoy. Son actividades, yo creo, bastante sencillas, entretenidas, porque tienen algunos datos interesantes. Pero si tienes alguna duda, recuerda que la podemos resolver a través de nuestra plataforma de Classroom o de Zoom. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Thank you and see you later. Te dejo con los audios del día de hoy. Goodbye. The Big School Quiz Do you know about schools in other countries? Take this quiz and find out. 1. The City Montessori School in Lucknow, India, is very big. More than 39,000 students study there. The answer is C. 2. In France, some students never go to school on Wednesdays and Sundays. The answer is B. 3. In Sweden, Switzerland, and Denmark, some children start school at seven years old. The answer is A. 4. In South Korea, some students stay at school after classes end at 4 p.m. They do their homework. The answer is A. 5. Australian children go to school 200 days a year. Chinese children go to school 251 days a year. The answer is C. 6. Shishi Middle School in China is about 2,000 years old. The answer is C. 7. In China, some children finish school at 15 years old. The answer is B. Jin is with us today. He goes to school in China. Jin, what time does your school day begin? Our day begins at 7.30 a.m. and school ends at 5 p.m. That's a long day. Do you have a lunch break? Of course. We have a two-hour lunch break. All students at your school wear a uniform. What do you wear? At school, I wear a white shirt and blue pants. But for P.E., we wear yellow shirts. When do you have P.E. classes? In our school, we exercise every day. It's fun. That's great. And do you like studying? Yes, we do. We study in summer, too.